Bien. Hashem nos ayuda en, este, en esta hora. May Hashem help us. Hay que tener cuidado con los preservativos que se le añaden a los quesos, frituras, productos de repostería, embutidos y carne, como los hot dogs, jamón, perregoni, chorizo, salami, tocineta. Hay que tener cuidado con lo que se come en los restaurantes. Um, restaurantes. Uh, muchos de ellos utilizan manteca de cerdo para freír. Entre las cosas cuando están hablando de, de embutidos, eh, eso pasa mucho pues en la comunidad eh, hispana que comemos eh, chorizo o, o las, las salchichas como tal. Eh, mm -hmm. eh, hay que tener sumo cuidado porque a veces puede decir que el, el embutido o el hot dog es de beef, pero el casing, que es la parte de afuera, eh, puede ser de cerdo. Así que tiene que tener sumo cuidado siempre mirar en el empaque y ver de qué está hecho el casing. Y si está hecho de plástico, no le conviene tampoco comérselo, por favor, porque hacen un casing que es de plástico. Y eso no es saludable tampoco. Así que... Eh, eh, para que tenga cuidado cuando vaya a consumir ese tipo de comida. Mm -hmm. En inglés. Uh, we must be careful with the preservatives added to cheese, fried food, bakery products, sausages, and meat. Um, we included our hot dogs, ham, pepperoni, chorizo, salami, and bacon. We must be careful with what we eat in restaurants. Lots of restaurants still use lard to fry things. And I was saying that... Um, Especially with things like um, hot dogs or chorizo, um, the casing, you have to be very careful because sometimes it will say that it's beef sausage. But you have to check and see what the casing is made of because it, it could be pork and it could be plastic and none of those you should be consumed, really. Um, so you have to look at that also and, and just be careful. Um, it's important for you to check that too. Y aquí vamos a hablar un poquito, si quieres yo puedo sí, hablar. Uh, voy a hablar un poquito aquí de las cosas que tenemos aquí en esta lámina. We're going to talk a little bit about what we have here in this slide. Um, una de las cosas que tenemos que tener cu cuidado es con el refrito, así que se le llama, ¿verdad? Sí. Eh, que es la, el frijol machacado. Muchos restaurantes mexicanos um, lo tienen disponible. Tienen que tener mucho cuidado porque muchos de los ingredientes que tiene es tocineta o chorizo o inclusive jamón de cerdo, eh, que es lo que le da el sabor a, 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 a ese frijol. Así que eh, es importante que cuando usted vaya a comer, o antes de que usted vaya a comer, usted déjale saber que usted desea que los frijoles sean vegetarianos. No le dé vergüenza porque usted está pagando. Usted está pagando un servicio, sí. usted puede preguntar. We're, we're saying that um, uh -huh. usually in Mexican restaurants, um, you have the refried beans um, and... Um, usually, uh, especially the pinto ones, um, have or chorizo or bacon or ham. Um, that's what gives it the, the flavor it has. Um, so one of the things that you need to do when you, you, you arrive to a restaurant is to let them know that um, you wish to have vegetarian beans. Um, usually it's the black ones. Usualmente son las negras sí. en los restaurantes. Mm -hmm. But always ask um, and be specific because some people... Um, you tell them, okay, I don't eat pork, I don't want pork. Yeah. And they bring you something, and it has it has ham. And when you, you tell the person, but, you know, I told you I don't, oh, but that's ham. Sometimes they don't realize that yeah. the ham is pork. Mm -hmm. So you need to be very detailed. Um, and my husband was saying that you're paying for what you're going to eat. So you have every right to ask what, what they're using and, and what, you know, they're cooking. It, mm -hmm. it is important. There are some nice people even that they take you in the back of the kitchen to show you mm -hmm. that they use or vegetable shortening or, or something when you go to a bakery. Um, también eh, es importante las cosas que son de, de repostería, de panadería, eh, especialmente nuestros pueblos hispanos que les gusta utilizar la manteca de cerdo eh, por la consistencia que crean estos dulces de repostería. Mm -hmm. Um, es importante poder indagar y ver si, si están utilizando manteca vegetal o la manteca de, de cerdo de puerco. Mm -hmm. um, another thing that you have to be careful is with the marshmallows. Uh -huh. Tienen mucho cuidado con ma malvalisco, malvalisco. Algo así que se llama. Me no, perdonan. Eh, ajá, no me sale la palabra. Malvalisco. 
algo malvalisco, algo así se llama. Sí, de, de ah, pero de la única manera que usted puede comer sí, eso pizza, es que usted <risa> se asegure se que esté certificado cashier. Yo, de la única manera que me como el marshmallow es porque está certificado uh -huh. cash. Este, de otra manera no, no lo como porque usualmente está hecho en base a la gelatina de cerdo. ¿Ok? Um, así que tenga mucho cuidado con eso. Uh -huh. eh, suplementos, vitaminas, especialmente esas que dicen gel o dicen soft gel. Este, sí, soft gel. Um, esas usualmente y quizá la cápsula, la parte de afuera, está hecho de gelatina de cerdo. Uh, quizás uno no piensa en esas cosas, pero usted trate, si son suplementos y vitaminas, que no es un medicamento eh, para salvarle la vida, ¿verdad? Estamos hablando de suplementos y vitaminas, pues usted trata de buscar aquellos que estén certificados o por lo menos hay muchas horas que dicen que son vegan. Uh -huh. Usted ve la palabra vegan y usted puede tranquilamente conseguir ese suplemento, esa vitamina, porque no, no, no contiene nada animal. Uh -huh. um, about the supplements or vitamins, um, especially those that are gel, gel caps, even Tylenol, you know, you have to be careful with all that. Um, because what, what the covering usually has gelatin. So we're not talking about uh, medications that are prescribed to you to save your life. That's, that's another thing. Okay, we're talking about those supplements and vitamins that you take daily. Okay, um, you can find um, kosher ones. That I was saying that um, as soon as you see that it says vegetarian or vegan, you have no problems with it because whatever is in um, those uh, pills or, or supplements, um, there's nothing that's animal. Okay, um, estamos aquí viendo hot dogs. Uh, usualmente, honestamente, yo también busco que sea certificado eh, para que sea pura carne. Um, and with hot dogs, I'm, I'm a little bit careful with that. Um, just to make sure that it's all beef, um, I try to get the, the kosher ones. Um, déjame ver. De nuevo, si va a un restaurante, va a comer pollo frito, pregunte en qué ha sido frito ese pollo. <laughs> If you're going to go to a restaurant, you're going to eat fried chicken. I think until... Maybe previous years, church churches used to fry their chicken in, in lard. Mm -hmm. Yeah. Um, so now they're doing it vegetable, but they used to do it in lard. Yes. Um, so be careful. Just ask, you know, make sure. Um, pregunte. Pregunte. Es importante. Um, tortilla, especialmente las de harina, tiene que tener cuidado que no tenga manteca. Mm -hmm. de, y estoy hablando de manteca de cerdo o de puerco, porque sin manteca vegetal no hay problema. Eh, tiene que tener cuidado también porque las va a encontrar. Mm. You will find them, ¿ok? Mm -hmm. um, y pues, pues su, por supuesto, el tocino, la tocineta, um, eh, a menos que sea de res o que sea de pavo, eh, la consumimos. Eh, igual el salami, ahora viene un salami kosher. Eh, de esa manera, pues usted se asegura que eh, es de res, de beef. Um, and now we have beef salami also that, that's kosher. Um, and like I was saying with the bacon, now we can find the beef and the, the turkey one. So ju just, just make sure, okay? Um, don't assume that what you're eating has no pork, okay? No asuma que todo lo que usted está comiendo no hay nada de cerdo. Usted haga su, su investigación y asegúrese que no hay. Okay? All right, we continue. Vamos allá. La aversión que siente el judío hacia el cerdo, el animal impuro, es más bien el resultado de algunos factores históricos. Primeramente porque muchos de los opresores intentaron a menudo hacer que este animal no cache fuera comido por los judíos como medio de hacerse negar su fe. Los the, obligaban. The aversion that the Jews feel regarding the pig, which is an impure animal, is a result of some historic factors. First, because lots of their oppressors tried very frequently to make them eat this non-kosher animal as a way of denying their faith. El, el cerdo fue creado con una razón. Mm. Pobrecito no tiene culpa. <laughs> <laughs> fue creado para limpiar la tierra. Yeah. Okay? Um, you know, and, and the pig, it's not his fault. Okay? He's cute. Um, he was created to clean, you know, and not to be eaten. Um, it's just that men decided to eat it, okay? 
¿Tú sabes por qué el cerdito mira? Siempre tiene la cabeza baja. Pues se da cuenta que su mamá es fuerte. Mm. Oh, man. How do I do this joke now in English? I just can't. Um, Está bien, ellos van a averiguar yes, después. Okay. <laughs> okay, segundo, porque para el tiempo en que el imperio griego controlaba la tierra de Israel, el general asirio Antíoco Epifanes profanó el templo derramando sangre de un cerdo en el altar. And second, because during the time in which the Greek Empire controlled the land of Israel, the Syrian general Antiochus Epiphanes desecrated the temple pouring blood of a pig in the altar. Okay? Bien ofensivo. Okay, vamos a ver lo que no kosher. Um, let's take a look at what is not kosher. En Levítico, Vallicra 27, eh, 7, 22 al 27. Dice, después habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grasa de un animal muerto y la grasa de un animal despedazado por las bestias para servir para cualquier uso, más ciertamente no debéis comerlas. Porque cualquiera que coma grasa del animal del cual Uh, se ofrece una ofrenda encendida, uh, perdón, ciertamente, ok, 25, porque cualquiera que coma grasa del animal del cual se ofrece una ofrenda encendida, donai, la persona que coma será cortada de entre su pueblo, y no comeréis sangre ni de ave ni de animal en ningún lugar en que habitéis, toda persona que coma cualquier clase de sangre, esa persona será cortada de entre su pueblo. Quiero hacer una aclaración aquí porque me pasó al principio cuando comencé a guardar las leyes dietéticas sobre lo de la grasa. En ese tiempo nosotros estuvimos viviendo en, en Chicago y teníamos la oportunidad de ir a la comunidad judía a buscar nuestras carnes. Y siempre me, me cuestionaba, me preguntaba porque yo decía, bueno, la carne no debe tener ninguna grasa, punto, y se acabó. Um, y siempre le encontraba una grasita especialmente para los pedazos de, de steak, de, de bistec con, con su grasita. Pero aquí en particularmente la grasa que se está refiriendo, esa grasa completa donde está, porque antes esa grasa la utilizaban para ofrecerla a, a dioses. Era una costumbre pagana. Así que por esa razón, el Eterno le está dando instrucción al pueblo de Israel que esa grasa va a ser dada a él, va a ser dedicada a él por lo mismo. Porque... Eh, eh, las naciones que rodeaban a Israel utilizaban esa grasa para dedicarla a sus dioses. Así que por esa razón, él instituye eso. Um, y claro, eh, no, no comen ninguna clase de sangre. Aquellos que son puertorriqueños, que comen lo que se llama morcilla, que primero que la parte de afuera es de cerdo y lo que tiene adentro es sangre. Así que eso es algo que está prohibido de acuerdo a la escritura. Um, Leviticus 7, 22 through 27 says, Adonai spoke to Moses saying, speak to Bnei Israel saying, you are to eat no fat of a bull or sheep or goat. The fat of a dead animal and the fat of a torn animal may be used for any other service, but you must not eat it. For if anyone eats the fat of the animal from which an offering is made by fire to Adonai, then the soul who eats it is to be cut off from his people. You are not to eat any blood, whether it is from a bird or an animal or in any of your dwellings. Whoever it is who consumes any blood, that soul is to be cut off from his people. So the, the first thing um, I, I was just clarifying about the fat, um, when I initially started to keep the dietary laws and I said, okay, no fat, there can't be no fat, you know. Um, but I would go, we lived in Chicago and... Um, we had the blessing to be able to go to the Jewish community and get our meat there. And I would notice that there was some fat and, you know, with the steaks and even with the chicken. And I would always question myself, but doesn't the, you know, the scriptures say that we can't eat any fat. Um, but it's regarding like the, the excessive of, 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 of fat of the animal that was going to be sacrificed because the nations that were close by Israel they use that fat, it, it, you know, dedicated to, the, to, to their pagan idols. So that's why Hashem is saying that's for me, okay? It's not for you or for anybody. It's, it's for me. He was making a distinction, you know, between his people that he has set apart. 
with the rest of the nations, all right? That's why he's giving uh, these instructions. Also, when he says, do not eat any blood, um, and, and here, uh, one of the things, if you wish to do, um, you know, sometimes there are meat that comes with a little bit of blood. You get the kosher coarse salt. You just let it fall on, on the meat or the chicken. You let it rest there for a little bit. And when you come back, it's white. You know, it's clean. You know, so don't worry about that. Um, we're talking about literally the blood, you know. And I was talking that in Puerto Rico, there's a sausage that's made with the pork casing and the, the filling is blood with rice. So, you know, that's nasty, that's gross, you know. Um, and that's what we're, we're saying, you cannot eat that, okay? Um, we cannot consume any blood. Yeah. Yeah, ningún animal. Real quick, uh -huh. on, on the fat part, um, <clears throat> there's some people that will melt the fat to preserve for future yeah. purposes, is that? I, you, you know what? I do it. Okay. Like, like, you know, like the beef bacon. They try to take all the the fat, but you know that when you put it in the in the pan, there's some 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 fat that you know is, is part of it. I use it like if I'm going to do a rice, I, I use it because it's part of it. There's no, I don't see any problem with that. I don't see any problem with it. La lectura dice que para cualquier uso lo puede hacer, pero debe ser ofrecido. Generalmente se lo ofrece a Sí. Pero estamos hablando de, de sí, esa grasa, grasa completa del animal cuando iba a ser sacrificado, uh -huh. ¿ok? Yeah. Eh, ah, mira, aquí lo dice, ahora lo dice. Sí, <risa> este, um, los hermanos que nos están viendo a través de Facebook, eh, nos perdonan porque las láminas no se ven, mm -hmm. pero en el salón virtual, para los que están ah. en, en la clase de membresía registrados, pues sí las tenemos allí. Uh, muchas religiones paganas creían que el poder y la fuerza de un animal se encontraban en la grasa y la sangre una vez que el animal fuera sacrificado a sus deidades. Uh -huh. Para anular esto, el Elohim reservó la grasa para sí mismo y la sangre para la expiación. Uh -huh. Un israelita no podía comer la grasa ni beber la sangre o serían aislados de Israel. So, we're talking about, you know, all the, the purpose. Yes, yes, yes. Many pagan religions believe that an animal's power and strength were found in the fat and blood once the animal was sacrificed to the uh, deities. To overturn this, Elohim reserved the fat for himself and the blood for atonement. An Israelite could not eat the fat or drink the blood or they would be cut off from Israel. Mm -hmm. you know? and, and again, like I say, if you go to a, a Jewish uh, meat market, uh, you'll see a little bit of blood in the packages of, of meat or, or chicken, you know. Uh, it, it doesn't mean that you won't be able to eat that piece. You know, you just clean it, you know. You clean it. Uh, and the same thing, you'll find some fat that is part of, of the meat you're buying or, or the chicken. Um, so there's no problem with that. Okay? Tenemos una palabra aquí en Hebrea, Shehita. ¿Qué es eso? Es el método de la matanza del animal para hacerlo kasha. Se les corta la garganta de un solo movimiento con un cuchillo muy afilado. Toda la sangre Yo se espero drena. Que hayan comido. La carne se le echa sal para remover toda la sangre posible. Uh -huh. El nervio ciático es removido y grasas también. Shahita, yeah. <laughs> this is the method of killing animals to make them kosher. A razor sharp knife cuts through ne uh, the neck in one stroke. All blood is drained. Meat is salted to remove as much blood as possible. Sciatic nerve and fats are removed. Quiero decirles a aquellos que viven en campo y están acostumbrados a matar la gallina haciéndole así y después jalarla, eso es ahogarla en su sangre o estrangularla en su sangre y eso está prohibido de acuerdo a la Torah e inclusive en la brija de Asha. Así que eso no es la forma de matar una gallina para que lo sepa. Um, for those that live in the country and they're used to killing uh, chickens, you know, doing this and then kind of pulling their neck, um, that, it, that is forbidden in the Torah and in the Brih Hadashah because they are drowning in their own blood. They're, they're being strangulated and that's not the way to do it. Okay? It's with a clear cut. <laughs> I wouldn't be able to do that. I'm sorry. <laughs> So, he, okay, ajá. aquí tienen más o menos un ejemplo de, de cómo sería. Aquí lo que ves es en producción de una, pero claro, en, en, en ganadería donde hay muchas, por supuesto, pues la línea es, es diferente. Pero básicamente, 
um, están, están puestos de esta manera y lo único que está expuesto es la cabeza y de un solo corte. Um, for me, it's, it's so sad, but um, it's considered um, that it's done in a way that, that the animal is being respected. Let's put it that way. Um, no, no ha sido maltratado y muere de un solo corte. Uh, los, los cuchillos son bien afilados. Yeah, so this is uh, one of the, the examples of, of how, you know, what, how they would do it. Um, like I said, if you go to one where there's a lot of them, you know, it's going to be maybe the machinery is going to be different, but the concept is the same. Their head is out. There's a, a sharp uh, razor or whatever that just comes down. Um, and it's include and it's considered, um, there's a name for that. It's considered, um, it has to do with the respect to the animal, um, to do it in a way that it's less torturing. Let's put it that way. Um, so this is uh, one of the ways to, to do it. I wouldn't be able to eat meat if I have to kill them. I'll be honest. I'll, I'll eat grass better or I'll, I'll just become vegan. I don't know. But I wouldn't. I wouldn't be able. Esta es otra palabra en hebreo, shohet, y es la persona que mata al animal. <coughs> es la persona que infecciona la carne por algún defecto. And then we have the shohet. This is the person who kills the animal. Is the person who inspects meats for any de defects. Mm -hmm. yeah. <coughs> este es importante. Ok, vamos. Cuando ustedes vean ese signo, halal, <coughs> okay, otra vez pido perdón a los de Facebook. Esto es una eh, señal de que esa carne ha sido dedicada a la. So, if you see this certification, halal, and I know of a lot of people that get it because they think that, um, or, you know, they consider that this is clean meat, you know, and um, they purchase it, or they go to restaurants, <coughs> excuse me, Um, where they have the certification in the front door of the restaurant where it says that they offer halal meat. Um, and for those that don't know, but that means dedicated to Allah. So, you know, take into consideration that he doesn't want to share the honor, the glory, you know, and um, he, he doesn't want us to worship other gods you know, uh, things, uh, you know, he, he's a jealous God, you know. Yes. Um, <clears throat> excuse me. Um, so be careful um, with what is, is dedicated to Allah, mm -hmm. okay? Because mm -hmm. this is another God. This is not Hashem. Mm -hmm. Amen. Ah, interesante, los insectos. <coughs> Vamos a leer. <coughs> oh, solamente referencia. Tenemos referencia con relación a los insectos en Vallecrá, Levítico 11, 20 al 23, y en Devarín, Deuteronomio 14, 19. So we're going to talk about the in insects, um, and you have as reference, you could look them later at home, um, Leviticus 11, verses 20 to 23, and Deuteronomy 14, 19. Okay. <clears throat> Todo insecto alado, que anda sobre cuatro patas es inmundo, con excepción de la langosta, la langosta destructora, el grillo, el saltamonte. Estos, además de las patas, tienen patas con coyuntura para saltar con ellas sobre la tierra. Ok. All wing insects that walk on all fours is detestable, with exception of the locust, devastating locust, cricket, and the grasshopper. These also have above their feet jointed legs with which to jump on the earth. Mm -hmm. Again, I would become vegan before doing this. <laughs> Ahí tenemos imágenes. Del saltamonte. These are the ones that you can eat. Oh, that's mm -hmm. disgusting. Algo marcado. Uh, they said that now that is, they're actually growing by the thousands because yes. that's the future food. Yeah, no, I know. Yeah. <laughs> I've seen people eating it crunchy. That disgusts me. It's so gross. Again, I would rather eat grass or something else, a plant, a flower, or something else, please. <sighs> okay, uh, aves y huevos. <clears throat> Vallequera, Levítico 11, 13 al 19, y de Barín, Deuteronomio 14, 11 al 18. 
uh, birds and eggs. Again, as reference, you have Leviticus chapter 11, verses 13 to 19. And Deuteronomy 14, verses 11 through 18. La Torah enumera 24 especies prohibidas de aves. A partir de las aves enumeradas en la Torah, el Talmud deduce las características de las aves prohibidas. En su mayoría son las de rapiña o aquellas que consiguen su comida al estilo de las aves de rapiña. Tienen garras y picos corvos. The Torah enumerates 24 species of birds that are forbidden. In addition to the birds listed in the Torah, the Talmud deducts the characteristics of the forbidden birds. In the majority, they are prey birds or those birds that seek their food like the prey birds do. They have claws and curved beaks. Mm -hmm. Hay, hay algunas mm -hmm. imágenes de los que son eh, carrañosos, le llaman. <laughs> Estas incluyen el buitre, el cuervo, el halcón, la lechuza, la avestruz, el pelícano, la cigüeña, la garza, todo lo que son carrañosos, lo que comen carne. Uh, these include the vulture, crow, hawk, owl, ostrich, pelican, stork, and heron. Um, they, um, they, how do you, how do you say, um, I don't, I don't know how to, uh, let me see, um, prey birds. Is that he used the term, um, and I, I, I don't know how to translate. So they're prey birds. Las aves de corral permitidas han sido tradicionalmente identificadas en son la gallina, el pavo, el ganso, el pato y la paloma. Estas poseen buche y se alimentan de semillas o granos. Y a veces de gusanitos. <laughs> <laughs> the birds of pens are, that are allowed have been traditionally identified as the chicken, turkey, goose, duck, and pigeon. These have crop and are fed with seeds or grains and sometimes little worms and little things that they find. Those that are uh, range-free, that's how you call it, right? Yeah. yeah. And even rats. Oh, that's disgusting. Or mine. Oh. So. Entonces, con relación a los huevos, los huevos de las aves cachas son cachas. Los huevos que contengan una mancha de sangre son considera considerados no cachas. Eh, ¿Por qué razón? Porque se considera que no hay, ahí sangre. va a haber vida. Pasa que no se desarrolló el pollito. Uh -huh. so, por esa razón, de nuevo, volvemos de nuevo al concepto de que la, sang la sangre es señal de vida. Uh -huh. okay, y se respeta. En la sangre está la vida, uh -huh. es lo que dice la Torah. The, uh, the eggs of kosher birds are kosher. Eggs that have a stain of blood are considered non-kosher. And we were saying that um, uh, the blood... Um, represents that there was going to be life there. It's just that um, the little chick did not develop, okay? But uh, the blood is like the witness that there was going to be life here. So those are not considered kosher. Uh, one of the things, the brown eggs, it happens a lot with them. Unless you have your chickens, you know, and, and you get them when they're supposed to, you know. But um, you, you have to get them fresh, you know, um, and just make sure. Um, what I do with the brown eggs, um, if I'm going to use six of them, I do individually in a cup so that way I won't mess up after I have five and the sixth one comes with a stain of blood. Yeah. I just say, you know. Um, estoy hablando de que los huevos que son eh, frescos eh, usualmente tienen el cascarón um, browncito o marroncito. Eh, esos huevitos, algunos de ellos traen su mancha de sangre um, porque no han sido procesados. Um, que tiene que tener cuidado y yo le aconsejo a aquellas que les gusta hacer repostería eh, que si son seis huevos lo que lleva su receta coja una tacita individual y va echando en, en otro bueno, recipiente bueno. porque puede darse el caso que usted tenga ya cinco huevitos muy buenos y el sexto le salga con una manchita de sangre perdió los otros cinco. y perdió los otros cinco así que tenga mucho cuidado con eso pescado Pescados, mariscos y huevo. Vallequerá, Levítico 11, de 9 al 12, y de Barín, Deuteronomio 14, 9 al 10. And we have fish, shellfish, and eggs. And the reference is Leviticus 11, 9 through 12, and Deuteronomy 14, 9 through 10. La Torah establece mm -hmm. dos criterios en determinar el pescado cacho. Deben tener aletas y escamas. 
Las aletas y las escamas son los medios por los cuales el veneno de los peces es eliminado. Aquellos que no tienen estas características son propensos a transmitir enfermedades. The Torah establishes two criteria in determining the fish kosher. They should have fins and scales. Through the fins and scales, they eliminate poison. Those that do not have these characteristics are inclined to transmit diseases, okay? Um, like the shrimp and um, the lobster. You know, they were created to clean the waters and they have poison, you know, and they have no way of eliminating that. The catfish, please. That's to clean the waters. Y aquí estamos hablando un poco. Aquí en Texas. Hashem da especificaciones por algo. Mire, el, el camarón es para limpiar las aguas. La, la, la angosta eh, de mar es para limpiar las aguas. Todo lo que el, tiene, todo lo que tiene el, pez, el pez gato, ¿cómo que se llama? Ah, que se come mucho en el sur aquí de, de los Estados Unidos. Mire, eso es para limpiar las aguas. Eso contiene mucha, mucho veneno, muchas toxinas, que tiene, pues, trae muchas enfermedades, así que tenga mucho cuidado. And here uh, we have Lo an example of one. Yeah, that's the first one. The first uh, fish you have up there, it has the scales and the, and the fins. Uh, but then in the lower one, you have the shark. The shark is not considered kosher. Mm -hmm. El tiburón no es considerado kosher. Okay, no tiene aletas y... No tiene escamas. Pero no tiene escamas. Tiene aletas, pero no tiene escamas. Tiene que tener las dos condiciones para ser kosher. It has to have two, the two criteria to be able to be kosher. El salmón, bacalao, abadejo, carpa, dorado, tilapia, rodaballo, róbalo, saba, soba, sábalo, chillo, pargo rojo, alibut, sardina, sierra, atún, son algunas especies cachas, siempre y cuando sean pescadas en aguas y no sean de criadero, donde el alimento muy probablemente no es cachas. Mire, no es saludable que usted consiga, eh, ¿cuál es el pescado que compra mucha gente? Tilapia. Tilapia, por Tilapia. favor. Farm raised. Tenga mucho cuidado con eso, especialmente que viene de China. Sí, la, la, me, va, me va a perdonar la expresión, pero la porquería que le dan para comer... Um, no, no es bueno, no es saludable. Simplemente no es saludable. The salmon cod, uh, pollock, mahi mahi, tilapia, turbot, snook, tarpon, red snapper, halibut, sardines, mackerel, and tuna are some of the kosher species when fished in wild waters and not the farm raised ones where their food most likely is not kosher. And just be careful with the tilapia one. You know, most of them come from China, mm -hmm. they're farm raised and I've seen docu uh, docu documentaries about it, and it's just disgusting what they feed these fish. So mm -hmm. um, just get the wild cut ones, okay? El tiburón, el bagueo. Ah, sí se llama el catfish en español, bagueo. Okay. Y otros peces son <coughs> form con formas extrañas, como la anguila, anguila, que no tienen aletas y escamas, no son cash. The shark. Catfish and other fish with strange form like the eel. I heard of people eating that. That do not have fins and scales are not kosher. Hey. <clears throat> Los mariscos comunes se encuentran en la categoría de prohibidos. Esta categoría incluye camarones, cangrejos, ostras, langostinos, almejas, langosta de mar, carrucho, pulpo, calamar, hueyes, cocoría. <laughs> They added a few more for Puerto Rico. The common shellfish are in the list of forbidden. This category includes shrimp, crab, oyster, king crab, clam, lobster of the ocean, snail, octopus, and squid. El caviar, huevo de pescado, deberá venir de pescado kosher. Igual que los huevos de gallina mm -hmm. o los huevos de ave kosher son kosher. El caviar o los huevos de pescado kosher son kosher. The caviar eggs of fish should be of kosher fish, okay? Mm -hmm. That's uh, what is required. Otras instrucciones de acuerdo a la tradición rabínica. Let's take a look at other instructions according to rabbinical tradition. So this is now rabbinical tradition, okay? It's not what is in the written Torah. That's mm -hmm. important. Recuerden que esto va a ser ahora eh, de acuerdo a la tradición rabínica y no a la Torah escrita. 
Dice, no ingerir o mezclar lácteos y carnes, incluyendo aves. Esta ley más bien es rabínica y no está establecida en la Torah. Uh, not to eat or mix lactose or dairy and meat together, including birds. This law is a rabbinical one and is not established in the Torah or written Torah. Los rabinos utiliz utilizan como referencia a Shemot, Éxodo 23, 19 y 34, 26, también de Barín, Deuteronomio 14, 21. Ellos establecen que se debe esperar seis horas entre comer carne y lácteos y se debe esperar una hora entre comer lácteo y carne. The rabbis use as reference Exodus 23:19, 34:26 and Deuteronomy 14:21. They establish that you should wait six hours between eating meat and dairy and that you should wait one hour between eating dairy and meat. La práctica mencionada en estos versos se refiere a una práctica pagana canaíta en donde las cabras se cocinaban en la leche de su mamá, buscando as asistencia sobrenatural para aumentar el número de sus rebaños. So the law is refer referred to a specific foreign cana 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 um, pagan practice in which young goats were cooked in their own mother's milk, aiming to obtain supernatural assistance to increase the yield of their flocks. So this was a pagan practice, and that's why Hashem is forbidding to um, to to mix. It says, right, the little the little goat with with the mom's milk. Mm -hmm. um, but think about it. You know, Hashem even he even takes care. Of, you know the, the instructions when he says, if you see some eggs and you see the mom, not to take those eggs. Mm -hmm. But if the mom is not there, something like that, then you could take the eggs. He is, he is so detailed yes. in the sense of watching that relationship between a mom and a child, even in the animals. And we see it here where this um, pagan um, a practice, they would put the, the baby, you know, in the mom's milk. They would boil it, you know. Um, you know, it, it, it's like against nature, you know. Um, estaba yo hablando de que no solamente eh, Hashem determina que está prohibido cocinar el, 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 el cabrito en la leche de su mamá por, por esta práctica pagana, pero también eh, recuerdo, no me recuerdo dónde, pero yo sé que dentro de las instrucciones que ha dado Hashem, que él dice que si vas caminando y, y ves un nido um, y, y ves la, la mamá con, con, los con los huevitos, que no, no trate de quitarle sus huevitos. Pero si pasas y están los huevitos solos, ¿verdad? Que sí puedes tomar de esos huevitos. O sea, lo que estoy hablando es que, que el, el la, cor, misericordia, la misericordia de Hashem, aún viendo la relación en los animales de una mamá con su hijo, ¿verdad? De esta misma manera, imagínense lo que era hervir un cabrito en la leche de su mamá, ¿verdad? Que era como contra natura. Así que por esa razón también pues se da esta, esta prohibición. Los rabinos extendieron esta prohibición a las aves también. And the rabbis extended this prohibition to the birds too. Miren, eh, recuerden cuando hemos hablado de los vallados, la, las cercas que se, se, se hacen para proteger eh, que se practique la Torah. Uh -huh. uh, esta, este particularmente es un vallado que se creó cuando estaban en Babilonia. Estaban lejos de Israel y ellos iban a comprar a los mercados carnes. Entonces, para crear un cerco para proteger al, a, a, a lo, al pueblo de Israel, los rabinos decidieron extender no solamente la carne roja eh, de mezclar con, con lácteos, sino también las aves. Cosa de que de ninguna manera, si, sin querer, compraban una cosa a la otra, pues no, no, no caían en, en, en desobedeciendo esta ley que por cierto era rabínica. Okay, so what I'm saying is this uh, this commandment is more of a fence, um, and this uh, prohibition that was extended to the birds too was when they were in Babylon. Um, they were not in the land of Israel, so they had no control what was being uh, sold in the markets, in the meat markets. So sometimes they could not distinguish what kind of meat it was, 
you know, so the rabbis determined to be able to protect the people of Israel that um, they would extend the prohibition of mixing uh, meat, the red meat, with dairy, they would extend it to the birds. Uh, so that way, you know, there was no confusion. But think about it, you know, birds, um, you know, don't, have, you can't boil a bird in, in the mom's milk. You know, there's no logic to that. <laughs> Piense, el, el, el pájaro, la ave, no, usted no lo puede vivir en la leche de su mamá porque es que no genera leche, ¿ok? Así que más bien esto fue una ley rabínica, ¿ok? So, This so, was so, just so. a, a rabbinical law. Mm -hmm. That scripture you're looking for is Deuteronomy 22.6. Okay, thank you. Yo pensé que lo había puesto. No está, ¿verdad? Did I put it? Yeah, I did. Al principio. No, I didn't. Okay, Deuteronomy, I thought I had it. Deuteronomy? 22.6. 22.6. Please write it down. I have to write it down later. Thank you. So, de nuevo, esto es una ley rabínica. Ahora, nosotros como congregación judía mesiánica, por respeto a nuestros hermanos judíos que han sido criados mm -hmm. de esta manera, mm -hmm. um, nosotros lo que hacemos en nuestros jornés y nuestros compartir es que tratamos, eh, por ejemplo, si sabemos que vamos a hacer una pasta, un ejemplo, pues la tratamos de hacer con una carne molida de pavo o de pollo, eh, o hacemos una distinción, cosa de que la persona que no, no, no quiere mezclar la carne roja con queso, pues no se haga. Okay. Um, ¿Por qué? Porque nos queremos sentar todos a la mesa y compartir, ¿ok? Um, y eso es importante. So, um, I was saying as a, a Jewish Messianic congregation, how do we deal with this? Because we have Jews that have been raised where um, they're already accustomed to not eat uh, dairy and, and, and red meat, you know, cheeseburger, let's put it that way. So, but they, they already made a compromise. They say the birds. They do not, you know, but they still have a problem with the, the red meat. So we kind of try to make things with turkey and, you know, um, if we're going to make pasta and we know it's gonna, there's going to be cheese, we try to make it with, you know, turkey or chicken, you know. Um, but we, we try to do a compromise because we want to be able to sit everybody at the table, okay? Um, but again, it's a rabbinical law. Mm. Es una ley rabbinica, okay? Y eso es importante. Bereshit Génesis 31, 31 al 32 dice, El sol al cruzar tenía y cogiaba de su muslo. Está hablando de Jacob. Está hablando de, de la lucha después que tuvo Jacob después con el ángel. Por eso hasta el día de hoy los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Recuerden, esto es una tradición, de nuevo, esto no está estipulado, ¿ok? Um, Genesis 31, verses 31 through 32 says, Now the sun rose upon him just as he crossed by Peniel, limping because of his hip. That is why the children of Israel do not eat the tendon of the hip socket to this very day, because he struck the socket of Jacob's thigh on the tendon of the hip. So, again, this is, again... Uh, according to tradition, this is not an established uh, commandment in the written Torah. And that is why uh, when you're going to buy kosher meat, they only use the front part of the cow or the animal. The back part, they, the, the Jews do not eat it. Um, they do not eat it uh, because of... Uh, yes, they waste all that meat like Pastor Ray is saying. Um, and that's why it's so expensive too. That's why it's so expensive. Um, y les quería decir, por esa razón, eh, los judíos solamente se comen la parte del frente de los animales, no la parte de atrás, um, por esa tradición. Eh, pero como dice el pastor Rey, que desperdicio de carne hay ahí, porque hay muchísima carne buena todavía. <laughs> pero es, es, es la tradición, ¿verdad? Lo que están acostumbrados. Um, and I always say, like the hot dogs, you get them kosher, you're eating meat. You're not eating, you know, yeah, and that's why, you know, And yo digo siempre que el que come los hot dogs, este kosher, usted puede estar seguro que eso es pura carne. Usted no va a comer nada ahí que sea basura. Ajá. Es, es pura carne. Eh, y por eso es más costoso. Ok, pero es por eso. Ok. 
la distribución de la cocina. Esta es otro, otra eh, descripción en una, en una cocina judía. Eh, o, ortodoxa. Oh. Ok, es importante. Dice, la cocina debe tener dos lados separados. Uh -huh. Uno para preparar los lácteos y otro para preparar las carnes. Se deben de identificar los utensilios, ollas, sartenes, etc. Y debe tener dos fregaderos, dos refrigeradores para evitar la contaminación. De nuevo, esto es un hogar ortodoxo. Si usted va a visitar a alguien, usted va a notar que tienen dos cocinas. Y ellos manejan todo lo que es lácteo en un área y en el otro área ellos manejan las carnes. Que por cierto, lo bueno es que no se contaminan los cuchillos que a veces si uno brega con carne y brega con vegetales o algo. Pero han llegado al extremo donde tienen una división en la cocina. ¿okay? De nuevo, este es un hogar ortodoxo. ¿okay? So, what is the kitchen layout in a Jewish traditional home? Again, orthodox, okay? The kitchen should have two sides, one to prepare dairy and another to prepare meat. Um, they should identify the utensils, pots, pans, etc. Should have two separate sinks and two fridges to avoid cross-contamination. So, um, again, this is an uh, orthodox uh, traditional home where they have two kitchens. Um, the good thing about it is the part of not having cross-contamination, like if you cut meat and then you go and cut a vegetable, you know, um, in that sense. And I remember when I was raising my kids, I got these labels and I labeled all my knives so that way they would know which ones were for vegetables and which one was for the meat, you know, um, just to avoid that, the cross-contamination. Um, so they're pretty cool. Um, they're good. Um, estaba yo diciendo que mientras crecíamos, ¿verdad? Que mis hijos, pues, ayudaban en la cocina. Yo conseguí de, de esas etiquetas y yo identifiqué todos mis cuchillos. Eh, Cuáles eh, era para carne, eh, para lácteos, para eh, vegetales, para que así no, no hubiese una contaminación. Now they have the colored, the colored um, knives. Somebody thought about that. Um, and, and now you have them colored. Uh, hoy en día, eh, alguien pensó en eso. Y ahora los cuchillos vienen a colores. El rojo para la carne, el verde para los vegetales, el amarillo creo que es para el, el, las aves. Uh, you see? So, eh, para evitar eso mismo, la, la cross-contamination, you know? Um, Interesante, cuando usted va a un eh, barbecue, eh, una tienda de que preparan, dicen, pollo a la barbecue, y usted se asoma en el mismo en el mismo tablón donde pican el pollo, te ponen el cerdo y también te lo pican ahí. Yes, and my husband is saying that sometimes you go to a restaurant and they do like barbecues or anything. They're not supposed to because that's cross contamination and that's illegal. You can't do that. You're supposed to have a a separate one. Um, but sometimes you see that they cut a chicken in the how do you call that the cutting board. Cutting board. Cutting board. And then they come and bring pork and they cut it there. They're not supposed to do the it. Same cutting they, they're supposed to do it in a separate one, you know. But it happens. We've seen it. We've seen it happen. So, yes. Jugo de uva y vino. Solamente se beberá jugo de uva y vino. Cache. El jugo y vino deben de ser de uvas que no son de viña de más de cuatro años. Y solamente hombres judíos la pueden cosechar. So, de nuevo, esto es una ley rabínica. Por eso usted no va a encontrar ningún jugo de uva. Cache. No Welch, no uh, a Walmart, no Sam's Club, no Costco. Porque ningún judío va a certificar el jugo de uva a menos que reúna estos requisitos. Mm -hmm. um, así que sencillamente es el proceso, no tiene nada que ver de que, de que sea kosher o no kosher. Es que simplemente... No siguió estas directrices, uh -huh. ¿ok? Yo, por ejemplo, digo, si, si eh, para recibir el Shabbat en tu hogar o como en pesa, en pesa, yo recomiendo que se utilice el, el jugo vino. o el vino que está reservado Oye. para esa ocasión, porque ha sido separado para utilizarse en esa ocasión. Pero esa es una determinación de nosotros, uh -huh. ¿ok? No tiene que ser así porque, de nuevo, es una ley rabínica, ¿ok? So, Grape juice and wine. You can only drink kosher grape juice and wine. The grape juice and wine should only be from grapes that 
grapes grown on vines that are over four years old and only Jewish men can harvest the grapes. Um, again, this is a rabbinical law. Um, that's why you will not find a Walsh's uh, grape juice kosher or a Costco or Sam's Club. Um, there is no Jewish organization that will um, certify any of those juices kosher if they do not meet these requirements. And another requirement now that I remember is that they do not work on Shabbat. Mm -hmm. Okay. Um, so what we do as, as, as family, um, like to receive Shabbat or for Pesach, we use the one that has been um, uh, set apart for, for that occasion. And, you know, we do it um, because of that, because mm -hmm. it has been set apart. Um, but again, it's, it's a rabbinical law. It's tradition. Um, it has nothing to do that, it, that, that the grape juice or the wine is not kosher. You know, it's just the process. You know, it's just that. Okay. Kashrut in the Brihad Asha in the Renewed Covenant or the New Testament. Yeshua y el Kashrut. Yeshua no vino para abolir la Torah, sino para cumplirla. Matiyahu, Mateo 5, 17 al 20. Yeshua no eliminó la ley del dietético. Yeshua and Kashrut. Yeshua did not come to abolish the Torah. He came to fulfill it according to Matthew 5, 17 through 20. Yeshua did not eliminate the dietary laws. Muchos dicen que Yeshua estaba enseñando a sus talmirim, sus discípulos, que todo es puro cuando se decide lo que se puede comer y lo que las verdaderas cosas impuras proceden del corazón del hombre. Many people say that Yeshua was teaching his disciples that everything is pure. When you decide what you can eat and that the truly impure things came from the heart of man. That's what they teach out there. <laughs> Vamos a leer Marcos 7, 18 al 23. Dice, y les dijo Yeshua, también vosotros sois tan faltos de entendimiento. No comprendéis que todo lo que de afuera entra el hombre no le puede contaminar. Porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina, declarando así limpio todos los alimentos. Esta es una mala traducción. Miren, es miren cómo lo puedo. Eso es añadido. Eso es añadido. Añadido. Eso entre paréntesis. Eso fue añadido en la Biblia. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robo, homicidio, adulterio, avaricia, maldades, engaño. Sensual, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas esas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. En Mark 7, verses 18 to 23, says, And he said to them, Are you so lacking in, in understanding also? Do you not understand that whatever goes into the man from outside cannot defile him? Because it does not go into his heart, but into his stomach and is eliminated? Thus, he declared all foods clean. Again, this is in parentheses. This is a bad translation. Okay? Añadido. And he was saying that which proceeds out of the man, that is what defiles the man. For from within or out of the heart of men proceed the evil thoughts, fornications, thefts, murders, adultery, deeds of coveting and wickedness, as well as deceit, sensuality, envy, slander, pride, and foolishness. All these evil things proceed from within and defile the man. Yeshua no enseñó a sus talmitín que cumplían la Torah, que comieran todo lo que quisieran porque el sistema digestivo les ayudará a limpiarlo. Falso. Inicialmente el problema en este texto lo es que no se lavaron las manos de acuerdo a la ley rabínica. La ley rabínica establecía que se tenía que lavar las manos hasta los codos. Desde acá arriba de los okay. codos. Y se las lavaban así, ellos decían, no, se han lavado las manos. Okay. Okay. So Yeshua did not teach his um, disciples or Talmudim that actually kept Thor, like Yeshua, that they could eat everything they wanted because the digestive system would help them clean them. Initially, the problem in this verse was that they did not wash their hands according to the rabbinical law in verse 2. Um, the rabbinical law established that when you would do the washing of hands, you would do it up to the elbows, okay? Oh. Yeshua les dijo a los fariseos que kashrut es tremendo. 
pero que no sirve su cash rule si tan estricto apelón ah, su cash rule tan estricto si sus corazones están contaminados por toda clase de pensamientos y deseos no cash so Yeshua told the Pharisees that cash rule is great but their very strict cash rule did not matter if every type of non-kosher thoughts and desires contaminated their hearts Correcto. okay él utilizó Kashru como una lección especial para mostrar que un corazón Kashru es de gran importancia en la vida de una persona y en su relación con Hashem. Yeshua used Kashru as a special lesson to teach them that a kosher heart is of great importance in the life of a person and in their relationship with Hashem. En el versículo 19, declarando así limpio todos los alimentos, el asunto era el cómo lavarse las manos. <laughs> Consideraban que tocar los alimentos sin lavarse las manos, de acuerdo a la ley rabínica, eh, se contaminaban. Mm -hmm. So, when in verse 19 he says, Thus he declared all foods clean, he is still talking about the washing of hands. The Jews considered that by just touching the food without washing their hands, according to rabbinical law, again, this was up to the elbows, they will contaminate themselves. Okay? Lucas 11, 41 al 44 dice, dad más, bien lo que está, dad más bien lo que está dentro como obra de caridad y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de, le, de los niños. Pero esto es lo que debéis hacer practicando sin descuidar lo otro. Hay de vosotros fariseos porque amáis los primeros asientos en la sinagoga y los saludos respetuosos en las plazas. Hay de vosotros porque sois como sepulcros que no se ven sobre los que andan los hombres sin saberlo. Luke 11, 41 through 44 says, But give that which is within as charity, and then all things are clean for you. But woe to you, Pharisees, for you pay tithe of mint and rue and every kind of garden herb, and yet disregard justice and the love of Elohim. But these are the things you should have done without neglecting, neglecting the others. That's, that's the key. Woe to you, Pharisees, for you love the, sh the sheep seats in the synagogues and the respectful greetings in the marketplaces. Woe to you, for you are like concealed tombs, and the people who walk over them are unaware of it. ¿Qué pasa? Aquí, está, aquí vamos a hablar ahora de, de, de algunas preguntas que tienen algunos. Uh, en Hechos 10, encontramos un relato del Señor dándole instrucciones a través de una visión a Kefa, diciéndole que matar y comiera una selección de animales que evidentemente no eran cash. Mm -hmm. So let, let's let's take a look at uh, Peter Kefas. Uh, we see in Acts 10 uh, that the Lord is giving instructions to Kefas in a vision, telling him to kill and eat a selection of animals that evidently were not kosher. And we see this in verses 12 and 13 of Acts 10. Adonai le dijo a Kefas en el versículo 15 que nada de lo que de los que él ha limpiado es impuro, trefa, no santo o común. So Adonai tells Peter in verse 15 that anything he has already cleaned is impure or not holy or common. Okay. En el versículo 28 del mismo capítulo, Kefas ofrece la interpretación sobre su visión. El único propósito de la visión que ha recibido, que es, que ha recibido de Adonai es mostrar que cuando el ojín limpia a los no judíos por medio de la fe en Mashia, estos deben ser aceptados como limpios. Lo que estaba haciendo Hashem aquí era un concepto que conocía muy bien Pedro. Y él utilizó ese concepto de Kashrut para poderle hablar sobre, sobre unas gentiles, actitudes no. que él había asumido con relación a los gentiles, mm -hmm. a los no judíos. Eh, lo interesante es que mucha gente... Leen ese capítulo y no llegan hasta el versículo 28. No, sí, no, no, no. El 28 dice realmente de cuál fue el propósito de esa misión. Mm -hmm. En verse 28 of the same chapter, Kefas, or Peter, offers the interpretation for his vision. I was just saying that 
A lot of people read the, the chapter and they stop at verse 27. They do not read 28. Um, the only purpose of the vision he received from Adonai is to teach him that when Elohim cleanses the non-Jews through the faith in Mashiach, these should be accepted as clean. Mm -hmm. So this was a concept, the Kashrut concept was something very known to Peter. Aplicado. So that's why Elohim is using this concept to be able to get to his heart mm -hmm. <laughs> and correct him mm -hmm. in, in regards to how he was um, acting in, you know, uh, with, towards these non-Jews that were converting, you know? Mm -hmm. Kefa declaró, Adonai me ha mostrado que no debo llamar a ningún hombre común o impuro o no santo. And Peter declared, Adonai has shown me that I should not call any man unholy or unclean. Mm -hmm. Elohim reprendió a Kefa por su manera de pensar. De acuerdo al pensamiento tradicional rabínico de aquellos días, los judíos debían alejarse de los no judíos por la mala influencia de él. Elohim reprimanded Kephas for his way of thinking. According to the rabbinical tradition of those days, the Jews should keep away from the non-Jews because of their negative influence. Mm -hmm. Elohim estaba aboliendo el kasher para el pueblo de Israel del pacto renovado. Pero lo que sí estaba era corrigiendo las actitudes que no eran kasher con respecto a naciones no judías que dejarían de ser impuras. Elohim was not abolishing Kashrut for the people of Israel that renewed covenant. What he was doing was correcting the attitudes that were not kosher regarding the non-Jewish nations that would no longer be unclean. En el concilio de Jerusalén y el Kashrut, en Hechos 15, encontramos la decisión, versos 28 y 29 exactamente, del consejo de Jerusalén para determinar si los creyentes que no eran judíos estaban obligados a guardar los 613 mandamientos de la Torah. So in, the, uh, in Acts 15, we find the decision of the Council of Jeru uh, Jerusalem, verses 28 and 29, to determine if the believers that were non-Jews were obligated to observe the 613 commandments of the Torah. And I would say not all the, those, but, you know, the commandments, because there was an issue. Some would say, you know, the non-Jews have to keep all the commandments. Um, and there was others that say we have to give them, you know, an opportunity. So that's why they came to that agreement. Estaba diciendo que hubo una situación en donde uno decía, no, pero es que estos, ahora estos creyentes van a tener que guardar todos los mandamientos. Um, y había otros que decían, no, pero hay que darle oportunidad para que crezcan. Así que tuvieron que reunirse y llegan a esta decisión. Los ancianos guiados por el Rúa. <laughs> Establecieron que los cuatro, eh, el Ruach Acodé, el Espíritu de Santidad, establecieron que cuatro requisitos sencillos de la Torah mm -hmm. eran inicialmente obligatorios para los creyentes no judíos que estaban formando parte de la familia de Hashem por medio de la fe Mashiach. Mm -hmm. The elders guided by the Ruach Acodé established that four simple requirements of the Torah were initially obligatory to the non-Jew believers that were forming part of the family of Hashem through the faith in Mashiach. Dos de los cuatro requisitos o prohibiciones consistían en, evi en evitar lo que procedía de estrangulamiento y el evitar comer carnes mm -hmm. con su sangre. Mm -hmm. los cuatro, las cuatro prohibiciones son una variante de lo que se conoce como leyes del tiempo de Noah, eh, represent presentadas en el Talmud Sanedrín 56. Si usted mira, los primeros dos requisitos tienen que ver con la parte de ellos poderse sentar a la mesa y comer todos juntos. Mm -hmm. Así que lo primero que ellos determinan, ¿qué hay que establecer para que nos podamos sentar todos y hacer un one? Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Two of the four requirements or prohibitions were to avoid what came from strangulation and to avoid eating meat with its blood. The four prohibitions are a variant of what is known as the laws of the times of Noah presented in the Talmud. I was just saying also that the first two requirements uh, were established so they could sit down and fellowship and have their own name. So that's why it was established, so they could all sit at the table. Okay? <clears throat> Estas prohibiciones les ayudarían de manera sencilla a comenzar un estilo de vida que observaría la Torah y para poder inicialmente tener hermandad entre ellos y los creyentes judíos. 
These prohibitions would help them in a simple way to start a lifestyle that would keep Torah and to initially have brotherhood between them and the Jewish believers. Como dijo Jacob, eh, el, el presidente de aquel concilio, ellos recibirían más enseñanza de la Torah en la sinagoga escuchando a Moshe mm -hmm. con la Torah. And um, James said they would receive more teachings of the Torah in the synagogues. They would listen to Moshe. Mm -hmm. um, so they would have one year of hearing all the portions of the Torah. Mm -hmm. And that means that in the, in the way that they would, Shabbat. every Shabbat they would hear uh, uh, a portion of the Torah, which would be revealed to them and would change their lives. Mm -hmm. Okay? Mm -hmm. So um, that was established. Mm -hmm. <clears throat> Eh, Jacob no quería molestar y ponerle a los recién convertidos no judíos obstáculos. Luego habría más oportunidad de enseñarles toda la Torah. Mm -hmm. Verso 21. James did not want to put a burden upon the new non-Jew converts. There would be more opportunities to teach them all the Torah. That's what says verse 21. Y en Hechos 15, 28 al 29, Hashem amplía la ley dietética a todos los creyentes que no son judíos procedente de otras naciones. O sea, aquel que dice que, que Yeshua es los, o los apóstoles este, eh, eliminaron las ah, leyes dietéticas, siento decirle que de acuerdo al concilio de Jerusalén, eh, por lo cual ellos estaban lidiando con lo, los nuevos convertidos, lo primero que ellos eh, establecieron fueron leyes de Cachu. Mm. <risa> O sea que ahí se ve que oficialmente lo extendieron a todo creyente que abrazaba a, a Israel. No fue eliminado. No. And um, in Acts 15, 28 to, through 29, we see that Hashem extends the dietary laws to all the believers now <laughs> that are not Jews but are from other nations. So those that say no, Yeshua and the apostles, they all eliminated the dietary laws. We don't have to keep them. I have to tell you, according to Acts 15, 28, 29, it is extending those dietary laws now to all those that are grafted into Israel. <laughs> and that just confirms <laughs> esta parasha, ¿verdad? Que lo más hay un ley para el natural y el, el, y el extranjero. Correcto. Yes, and Correcto. that confirms where it's the same Torah for the native and for the foreigner. Mm -hmm. Yes. No hay dos. No hay dos. It's the same one. Mm -hmm. Yes. Rab Shaul y Castro. Se ha enseñado que Rab Shaul declaró que todos los alemanes son todos los alimentos. Son kasher, aunque antes no lo fuesen, siempre y cuando fuesen santificados por la palabra y la oración. Ay, ¿cuánto han escuchado esto? Padre, bendice estos alimentos. Uh, Rab Shaul or Paul and Castro. It has been taught that Rab Shaul declared that all food is kosher, although they were not before that. As long as the word and the prayer sanctify the food. How many have heard this? Nosotros ya no, santific ya no eh, santificamos los alimentos. Santificamos al, al Dios que trae los alimentos. And we're not supposed to sanctify the food. We're supposed to sanctify the one that provides the food. <laughs> Las naciones paganas de donde procedían los nuevos creyentes, los judíos, Tenían extrañas ordenanzas acerca de los alimentos. Mm -hmm. Rab Shaul lo, lo, lo que estaba era prohibiendo el adoptar leyes paganas acerca de comer ciertos alimentos. The pagan nations from where the, uh, the new non-Jewish believers came from had strange ordinances regarding the food. So Rab Shaul was really prohibiting uh, them to adopt these pagan laws related to eating certain food. <coughs> Rab Shaul se refería a preceptos y mandamientos de hombre y no a la Torah. So he, uh, Paul was referring to precepts and commandments of men and not the Torah. Rab Shaul les aseguraba a los nuevos creyentes, mm -hmm. no judíos, que no, eran, que no serían seguidores de esas leyes paganas como la que estipulaban que todo lo que pertenecían al cuerpo era malo. Mm -hmm. Estos nuevos creyentes no judíos podrían con libertad recibir los alimentos cash con acción de gracia y corazones agradecidos. Recuerden que en la filosofía griega se dice que todo lo que tiene que ver con la carne es malo, es pecado. Mm -hmm. y, y Rav Shaul tuvo que lidiar con ese pensamiento que estaba arraigado en estas personas Miren, no judías. Okay. 
So Rav Shaul was reassuring the new non-Jewish believers that they would not follow these pagan laws, like the one that stipulated that everything that belonged to the body was bad. This was a Greek uh, philosophy, okay? So these non-Jews were taught this, you know, all, during all their, their, their life. So now Rav Shaul has to deal with this, you know, to reprogram these minds. Um, these non-Jewish believers could receive or eat freely this kosher food with thanksgiving and grateful hearts. Pero también les recuerda que el dar gracias a Hashem está muy bien siempre y cuando sepan discernir en oración lo puro de lo impuro. But he also reminds them that giving thanks to Hashem is good to do as long as they know how to discern in prayer the pure from the impure. Mm. Okay? En otras palabras, solamente se deben comer alimentos que han sido santificados por medio de la Torah con una actitud de gratitud. Hashem no quisiera que le diéramos las gracias por una provisión que Él no aprueba. Ok. Señor, gracias por el lechón. Ah, ah. Eso no trabaja así. No. Yeah. So in other words, you, can, you only can eat food that has been sanctified through the Torah with a grateful attitude. No, no, no. Hashem would not like us to give him thanks for a provision he does not approve of. Can you imagine you have pork there and you're thanking him for the provision of pork when he has told you you cannot eat pork. You should mm -hmm. not eat pork. Mm -hmm. So, um, and you could find these um, reference, uh, reference um, in Colossians 2, 16 through 19 and 1 Timothy uh, 4, 1 through 5. Y la referencia para estas palabras de Rav Shaul está en Colosenses 2, 16 al 19. Y primera de Timoteo 4, 1 al 5. Los corintios y los romanos, antes de convertirse, se dedicaban a comer carne sacrificada a los ídolos. Los sacerdotes paganos recibían más carne de lo que podían consumir. Así que, le, que la vendían en los mercados públicos. La carne podía ser vendida en el mercado público sin ninguna advertencia que había sido parte de un sacrificio a ídolos. The Corinthians and Romans, before converting, dedicated themselves to eat, sacrifice meat to the idols. The pagan priests would receive more meat than they could consume, so they would sell it in the public markets. The meat could be sold in the public market without any warning that it had been part of a sacrifice to idols. Okay? <clears throat> al convertirse los corintios, llegaban al conocimiento de la prohibición de comer carne sacrificada a los ídolos, pero no todos entendían el concepto de un solo Elohim, el Padre y Yeshua el Mesías por medio del cual son todas las cosas. Estos todavía comían como sacrificados a ídolos. When the Corinthians converted, they learned about the prohibition of eating meat sacrificed to the idols, but not all of them understood the concept of one only Elohim. You know, the other gods they were not gods, you know. The Father and Yeshua, the Messiah, through whom are all things. They, st they still ate, and this is what we're doing the reference, as if it was sacrificed to idols. That's what Rav Shaul is saying. Rav Shaul les aclara que la ingestión de esas carnes en tales circunstancias no pueden producir ninguna contaminación espiritual. Él les dice que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay Elohim sino uno. No había mérito alguno en comer o no comer carne. Mm -hmm. So Rav Shaul clarifies to them that the ingestion of that meat under those circumstances cannot produce any spiritual contamination. He tells them that one idol is nothing in the world and that there is no other Elohim except one. There was no merit in eating or not eating that meat. Lo más importante en el conocer a Elohim nuestra salvación. A Rav Shaul le exhorta lo más fuerte que no se sienten en la mesa donde están los sacrificados a los ídolos, ya que esto podría caer, hacer caer a los más débiles de conciencia, llamándoles a comer de los sacrificados a los ídolos, llevándolos a comer de los sacrificados a los ídolos. What was most important was to know Elohim, our salvation. Rav Shaul tells the strongest ones to not sit at a table where there is sacrifice to idols. Because this could make the weakest ones to fall and cause them to eat from the sacrifice to idols. Would that be like going into a restaurant where you see like the Virgin Mary or Buddha? That is something, you know, 
like you know when you go to one and you see halal you know um you have you have to consider as a believer if you should participate because they have dedicated that to that idol okay um el pastor rey está trayendo un punto bien importante y nosotros lo, siempre lo, lo, lo hemos dicho um, que uno entra al restaurante y tienen un Buda de frente o, o, o otro ídolo o algo um, en los restaurantes mexicanos a veces tienen este, algo de una virgen o algo um, si sería apropiado el comer ahí o no yo digo bueno nosotros como creyentes tenemos que tomar una decisión porque sabemos que eso que se está haciendo ahí está dedicado a ese ídolo y nosotros pues tenemos que tomar una decisión con respecto a eso ok en Primera de Corintios, o lo que Pablo definía a las personas débiles, débil aquí denota a una persona que es débil en ese tiempo o algún tiempo, pero que puede volverse fuerte. Primera de Corintios 8, 1 al 3 y Romanos 14. So when uh, Rav Shaul is using the term weak, here it denotes a person that is weak in that time. So those, these were the new per, the persons, just the new believers, yeah. It was just for some time, so until so they became strong, okay? Um, and you can find this reference in 1 Corinthians 8, 1 through 13, and Romans 14. <coughs> Rav Shaul exhorta a aquellos por motivo de la conciencia a no preguntar en la carnicería. So Rav Shaul, you know, he's telling those because of conscience reasons not to ask in the meat market because all the meat was together, okay? So he's telling them for, you know, for, your, for tu conciencia, just don't ask, okay? Or don't eat meat. You know. <laughs> Luego les dice que si un incrédulo, incrédulo nos invita a comer, que comamos sin preguntar nada por motivo de la conciencia. Pero luego Rav Shaul aclara que si los que nos invitaron nos informa mm -hmm. que lo que estamos comiendo no es cache, uh -huh. no debemos comerlo. comerlo. Esto es para dar testimonio y para ayudar a aquellos que son débiles. Yes. So, Then Rav Shaul tells them that if an unbeliever invites us to eat, that we may eat without asking because of conscious reasons. But then he clarifies that if the person that invited us informs us that we are that what we are eating is not kosher, we should not eat it. This is to give testimony and to help those that are weak. One of the things that we had to learn to do, and, and you know, I, I apologize to people, we have received invitations to eat at their homes. I, you know, at first I was very uncomfortable, but now, you know, mm -hmm. I tell them, um, just to let you know, you know, I, I hope you, you will not take this personal or be offended, but we do not eat anything with pork. We do not. I tell them, I let them know right. because I don't want to be at their home and then they serve in the table. When I see something that is not kosher, I am not going to eat it because that's me. So I let them know ahead of time. Okay. I'm very specific, very detailed. So this is important. Like um, family has learned that we do not eat pork. Mm -hmm. So we found that in activities or, or parties, you know, family, um, they do uh, turkey things, you know, mm -hmm. because we're going. The collasses are coming. So, you know, let people know, you know, don't feel ashamed and just let them know. They, they need to know. That's important. Okay. Cinco minutitos más terminamos. Rav Shaul habla de, de que nuestra libertad está basada en el bienestar del hermano, y eso mm -hmm. es muy cierto. Él declara que un creyente, un creyente tiene el derecho de hacer todo lo que no es pecaminoso en sí, pero que consideras que consideraciones de conveniencia, convivencia, convi, conveniencia. conveniencia y de bienestar de otros pueden limitar a esa libertad. Mm -hmm. La libertad debe estar basada en la consideración del bienestar de otros. Yeah. Debemos tener mucho cuidado por aquellos que son débiles. <clears throat> Rav Shaul talks about that our freedom is based in the well-being of the brethren, you know, brothers and sisters. He declares that a believer has the right to do everything that is not sinful, but that consideration of coexistence and well-being of others put limits to that freedom. The freedom should be based in the consideration of the well-being of others. <clears throat> Rav Shaul nos invita a que sea que comamos mm -hmm. o bebamos, lo hagamos para la gloria de Hashem, no siendo de tropiezo para otro. Mm -hmm. 1 Corintios 10, 23 al capítulo 11. 1. So Rav Shaul invites us that if we eat or drink, may we do it for the glory of Hashem. 
without being a stumble to others. 1 Corinthians 10, 23 through 11, 1. <clears throat> Esto iba en contra de la enseñanza del pacto renovado, incluyendo lo que se había acordado en el Consejo de Jerusalén. So, Rav Shaul was a Jew that observed Torah. He would have not taught that everybody had the freedom to eat anything they would want to. This would go against the teachings of the Renewed Covenant, including was already agreed in the Council of Jerusalem. <clears throat> Ellos comen para vivir y no vivir para comer. Es un dicho judío. And there's, there's a Jewish saying, I, 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 and I love it. It says, they eat to live, not live to eat. Yes. So, you know, lo que comemos nos identifica, es una señal a otros, de que somos un pueblo separado para Elohim. Mm -hmm. And as we saw since the beginning, um, you know, we witness to others because it, it is a sign that we are set apart people, uh, the way we eat. You know, that's part of our lifestyle. And it witnesses to others that um, we are set apart. Mm -hmm. Okay? So it is a sign. It is also a sign. So, I okay. Eso era todo hasta aquí. Eh, esperamos que hayan aprendido algo. Eh, los exámenes vienen pronto. Si um, no está todavía puesto el, en la prueba, va a estar puesta mañana. Mañana se va a permitiendo el eterno. So, Right now, you will not see the test uh, tomorrow. We'll be able to um, put in the system. Así que bendiciones a la, a para todos y a comer en santidad. Amen. <laughs> And to eat in holiness. Yes. <laughs> Bye. Bye. -bye.